Şimdi e, tabii sorunun temeli esasında Türkiye Cumhuriyeti'nde demokratik güçler birliği dengesi bozuldu. Yasama, yürütme, yargı erkleri arasında olması gereken denge, düzen, kontrol mekanizması %50 artı 1 denilen sayın uçumunda katkısı var o sisteme. En azından hazırlayıcılarından birisi olduğunu biliyorum. Maalesef bu ülkenin demokratik ve hukuki düzenle fayda sağlamadı, zarar verdi. İsterseniz ortaya çıkan sonuçlara bakalım. Ekonomide bakalım, siyasette bakalım, sosyal durumda bakalım. Şu anda ülkede neyi konuşabiliyor iktidar? Enflasyonu yüzde bire, bırak yüzde ona, bırak yüzde yirmiye düşürdüm diyerek onun tartışmasını mı yapabiliyor? Yoksa yegane siyasette, seçimde konuşulan din bayrak üzerinden işte o vatansever, bu vatan haini tartışmaları üzerinden mi gidiyoruz? Ona baktığın zaman geldiğimiz yeri anlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz neyi konuşursak konuşalım. Sayın Zühtü Arslan gider ayak değil, düşünceleri itibariyle bu tarz düşünceleri ortaya koyuyordu. Bu düşünce Sayın Zühtü Arslan'ın bugünkü bu düşüncesi beğenilsin beğenilmesin. Yani oraya seçilmelerinde bir takım sorunlar olduğu söylensin söylenmesin. Bütün anayasa mahkemesi üyelerinin şey düşüncesidir. Yani anayasa mahkemesinin verdiği kararların gereklerinin yerine getirilemeyeceğine dair bir düşünce anayasa mahkemesinin hiçbir üyesi sahip değildir. Eğer sahipse orada işleri yok. Orası söyleyeyim. Yani bu Sayın İrfan Fidan olsun veya bir başka seçilmiş üye olsun. Yani Cumhurbaşkanı'nın efendim işte çok gözettiği, hani hatta başkan olmasını istediği bir üye olsun. Hiçbir hukukçu, hiçbir anayasa mahkemesi üyesi anayasa mahkemesinin verdiği kararların böyle deyim yerinde ise ayaklar altına alınmasının seviyesi olamaz. Yani bunun hiçbir savunulabilir tarafı yok. İçeriğini tartış, dışını tartış. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında tonla sorun olduğunu, bugüne kadar 2012 yılından bu tarafa bu sorunların olduğunu istediğin kadar söyle. Bir Allah kulu, biraz sonra Sayın Mehmet Uçum'un neden yanlış konuştuğunu da ifade edeceğim. Anayasa Mahkemesi'nin iki defa verdiği hak ihlali kararını anayasaya ve 62-16, 6216 sayılı kanuna rağmen bir hukukçu savunamaz ya. Ayıp bir şey bir defa. Ayıp. Yani siz burada artık tarafkir oluyorsunuz. Bir hukukçu yerli ve milli hukuk diyemez. Bir hukukçu yerli, milli, milli olmayan gayrimilli hukuk gibi bir savunma yapamaz. Çünkü hukukçu, yargı mensubu İsmail kardeşim jandarma, polis, güvenlik görevlisi değildir. Yargı mensupları devlet adına da hareket etmezler. Türk milleti adına hareket ederler. Türk milleti adına yargı yetkisini kullanırlar. Devletin yargı yetkisi değil ki. Onun için devleti de yargılayabilmektedirler. Onun için kuvvetler ayrılığı vardır. Bana çıksın Sayın Mehmet Uçum. 2017 anayasa değişikliğinden sonra 2018 yılı itibariyle başlayan bu sistemde demokratik güçler birliğinin veya kuvvetler ayrılığının yasama yürütme yargı arasında o anayasa kitaplarında yazdığı biçimde, kuvvetler ayrılığının yazıldığı biçimde devam ettiğini, güçlendiğini söylesin. Çıksın söylesin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekten yasama organı olarak işlev yaptığını söylesin. Yargının gerçekten bağımsız ve tarafsız olarak hareket edebildiğini söylesin. Nasıl söyleyecek? Neye göre söyleyecek? Kime göre söyleyecek? Kime göre adalet? Benim istediğim olduğunda adalet var. Benim istediğim olmazsa adalet yok. Öyle mi? Anayasa Aa, Mahkemesi'nin... Anayasa Mahkemesi'nin Verdiği kararları yargısal aktivizm olarak daha sen yargısal aktivizm ne olduğunu bilmiyorsun ya. Yargısal aktivizm dediğin zaman bir yargı mekanizmasının, bir mahkemenin yasama ve yürütmenin yerine soyunması demektir kardeş. İki yargı makamı arasında, iki yargı merci arasında bir tartışma varsa buna yargısal aktivizm diyemezsin ki. Bu nerede yazıyor? Ne kim çıkarıyor? Kim uyduruyor bunu? Yani siz kavramların içini boşaltın, istediğiniz gibi değerlendirin, istediğiniz gibi işinize öyle geldiği için o gün öyle. Niye çıkıp da Anayasa Mahkemesi'nin işlerine gelen kararlarında verdiği kararları çıkıp alkışlıyorlar? O zaman e, şey değil mi? Yani Anayasa hukuk uygun mu oluyor? Anayasa Mahkemesi'nin ben beğenmediğim birçok karar vardır. 217A karar Türk Ceza Kanunu kardeşim. 
Al ne ikinci yapıyor? derem motor taşlar vergisi. Tahakkuk edilen vergiyi tekrar yüklediler. Anayasaya aykırı değil mi? Dibine kadar aykırı. E, Anayasa Mahkemesi uygun buldu. Ne dedik? Yanlış karar ama karar bu. Yapacak bir şey yok. Uyuyacağız. Şimdi sorusuna iki cevap. Kardeşim bunu ben söylemiyorum. Anayasaya bireysel başvuru hakkı İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi modeliyle 2010 yılında koyuldu. Tamam. 148. maddeye baktığınızda anayasa bunu görüyorsunuz. Şimdi Sayın Uçum'un söylediği 153. maddedeki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının kesin olması 1982 Anayasası'nın başından itibaren var. Şimdi siz 2010 yılında Anayasa Mahkemesi'ne referanduma giderek halk oylamasıyla bir yetki tanıyacaksın. Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkileri içine koyacaksın. Karar verebilir diyeceksin. Ondan sonra diyeceksin gibi de, kadar da böyle ya diyeceksin gibi de kusura bakma. <gülüyor> ya diyeceksin Anayasa Mahkemesi'nin bu kararları 153. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sayılmaz. Kesin değildir. E nedir o zaman? Ne yapacağız? Kağıt parçası şey böyle parçalayıp çöp sepetini mi atacağız? Anayasa Mahkemesi'ne anayasanın verdiği o yetkiyi anayasanın 11. maddesine rağmen bırak 153. maddeye. Anayasanın 138. maddesinin 4. fıkrasını nereye koyuyorsun? Onu nereye koyuyorsun? Anayasanın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesini nereye koyuyorsun? Şimdi şunu demeyi biliyorsunuz çok güzel. Bu anayasayı beni icat etme. Efendim anayasa mahkemesinin üyelerinin çoğu hukukçu değil. Kardeşim meslekten olanlar olur, meslekten olmayanlar olur. Dünyada da bunun örnekleri vardır. Şimdi bu sizin işinize gelmediğiniz kararı uygulamamaktaki sığınacak limanınız mı ya? Böyle bir dünya olabilir mi? Dolayısıyla anayasa mahkemesinin bireysel başvuruyla verdiği kararların gereklerinin yerine getirilmesinde kesinlik arz etmediğini, zorlayıcılık arz etmediğini söylersen bir anayasayı tanımıyorsun. Anayasanın 11. maddesine aykırı konuşuyorsun. İki, 2012 yılından bu tarafa verilen kararların da gereklerinin zorunlu olarak yerine getirilmesini yok sayıyorsun. Bak akademik tartışma yapabiliriz. Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yolu olağan yol mudur, olağanüstü yol mudur tartışılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin bu tür kararlarına karşı verdiği kararların gereklerinin yerine getirilmesi zorunlu mudur, değil midir? Oturursun bunu sayfeler dolusu yazarsın. Ama Anayasa Mahkemesi'nin Başlayan 2010 yılı değişikliğiyle bu yetkisi 2012 yılından bu tarafa 2023 yılına kadar uygulanmışken bir iki arıza da sonra giderilmişken şimdi çıkıp sırf o karar ve orada geçen mesele işinize gelmediği için biraz önce söylediğim kuvvetler ayrılığını demokratik güçleri demokratik güçler arasında olması gereken dengeyi e, bu şekilde alıp bir kenara koyamazsınız tamam bu bir ikincisi. Yargılamanın yenilenmesi. Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi olmadı yok dediğinizde 6216 sayılı kanun 50. maddesinin 2. fıkrasını tanımıyorsun demektir sen. Ya da okumadın bilmiyorum. Bu fıkra nedir hocam? Aynen şunu söyler. Bu da tartışılır bak tekrar söylüyorum. Biz doktrininde tartışırız. Ama sonuçta yerleşik iştahat var. Orada söylenen şudur. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdiğinde ihlallerin Giderilmesi, gereklerinin yapılması için belirlediği mahkemeye ihlallerin bertaraf edilmesi, ortadan kaldırılması için gerekli. Efendim işte o kararını gönderir değer. Eğer ihlalin giderilmesi, yargılamanın yenilenmesiyle mümkün değilse o zaman bunun yerini tazminat alır. Bunu ben söylemiyorum. 6216 sayılı kanunu kim çıkarmış kardeşim? Bakkal Mehmet mi çıkarmış? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni mi tanımıyorsunuz? Kanunu mu tanımıyorsunuz? Niye böyle acayip tuhaf yorumlar yapıyorsunuz? Şimdi ben size şunu soruyorum. Yarın Yargıtay'ın verdiği bir kararı, İsnaf Mahkemesi, İsnaf Mahkemesi'nin verdiği bir kararı ilk derece mahkemesi tanımadığında gereğini yerine getirmek için benim bir incelemem var, gerekir dediğinde yarın Anayasa Mahkemesi'nin vatandaşın kişi hak ve hürriyetlerinin ihlal edildiği iddiasıyla gidip karar aldığı o kararın gereğini yerine getirmek için Kardeşim benim buna bir bakmam gerekir dediğinde ve bu sizin başınıza geldiğinizde ne yapacaksınız? Kimi kime şikayet edeceksiniz? Kime ne anlatacaksınız? Dolayısıyla ben size şöyle söyleyeyim. 
daha sıkıntılı bir durum. Sürekli siyaset konuşmaktan maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuki meseleleri umursamaz ve önemsemez hale geldik. Normalleşti her şey. Ha, bakın kaç program yapıyoruz. Hukuki konular geldiğinde siyaset o kadar öne çıkmış ki seçim ne olacak? Aday kim olacak? Toto loto nedir? Efendim bugünkü şeyler neyi gösteriyor? Aman o ne dedi? Aman başını sağa döndürdüğünde kime nasıl baktı da kaşlarını mı çattı? Siyasetçilerin yorumunu yapmaktan. Ya şuraya not almışız kardeşim. Ya bu kadar siyasetin gürültüsünün kıyametinin altında hukuk güvenliği hakkı yerlerde. Şimdi öyle bir hal alıyorsunuz ki bir o hukuk güvenliği hakkının konforundan faydalananlar bir de faydalanamayanlar. Kim faydalanamaz kardeşim? Sesini çıkarırsan. Karşı gelirsen, itiraz edersen, e şimdi siz o zaman hukuk devleti olduğunuzu ve hukukun herkese eşit uygulandığını nereden söyleyeceksiniz? Şimdi bakın şu söyleniyor, efendim, bakın bunlar potansiyel suçlu, şunlar şu, bunlar, tamam. Hukuk neye emrediyorsun, gereğini yapalım, bunda bir sorun yok. Ama şimdi siz Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar verdiği kararların bireysel başvuruda gereklerini yerine getirdikten sonra, bir devlet mekanizması, bakın bir devlet mekanizması. Nasıl olur da Anayasa Mahkemesi'nin başvurucu Can Atala ile ilgili verdiği iki ihlal kararının canım onun da gereğinin yerine getirilmesi gibi bir şart yok diyerek Anayasa'nın hükümlerini, 6216 sayılı kanun hükümlerini yok sayacaksınız ve bunu kime neye anlatacaksınız? Hangi hukuk güvenliğinden bahsedeceksiniz? Hangi yabancı yatırımcıyı buraya getireceksiniz? Hangi yabancı yatırımcıya bu ülkenin sabahtan akşama hukukta değişmeyeceğini ve herkese eşit Adaletli uygulanacağını söyleyeceksiniz. Buna kim inanır? Dolayısıyla benim gördüğüm şu. Bu ülkenin birçok konuda siyaset üzerinden sorunu var. Bizim siyasetin hukukla özellikle yargıyla bağını koparabilmemiz lazım. Bu bağ kopmadığı sürece mesela siz de söylüyorsunuz biraz önce. Haklı olarak söylüyorsun algı öyle. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu kararın uygulanmasını sağlardı. Buna rağmen olabilir bak, mi? Bak şöyle söyleyeyim. Çok i̇şte yanlış mi? olan bu. Yani siz, siz, siz tespitten Hocam, yanlış demiyorum. Bunu ya biz, bu, biz bu aşamaya gelmemeliydik. Ama geldik hocam Şimdi, maalesef. Ha, o zaman gelmemeliydik ama geldik. İlk derece mahkemesi İstanbul'da. Ankara'da bir başka mahkeme. Yok yargı. Bir karar verirken dönüp bir yere bakacaksa, oradan gelecek işareti alacaksa, biz o zaman hangi bağımsız tarafsız yargıdan bahsediyoruz? Tam bu noktada bir şey hatırlatacağım hocam. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yayına girmeden önce gördüm ben de. Kahta için... Bir, kahtada bir e, açıklama yapıyor. İstasyon istemiş kahtalılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tam cümlesi şu. Sesi varsa arkadaşlar rica edeyim. Yoksa ben söyleyeceğim buradan. Buyruğumu vereceğim. İstasyon sorununu halledeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Buyruğumu vereceğim. İstasyon, i̇stasyon sorununu halledeceğiz. İstasyon sorununu hallediyorsanız buyruğunuzu verin de Can Atalay'ı serbest bıraksınlar. Bırak ben şimdi adamları. bir şey söyleyeceğim tekrar. Belki bir farklı hukukçu kafası. Ona buyruk der talimat der. O yetkisi vardır. O ayrı bir konu. Ama bizim konuştuğumuz konu eğer e, Sayın Uçum da bunu bilir. Onu her hukukçu bilir. Kuvvetler ayrılığı ise biz 2017 yılında anayasa değişikliğini, sistem değişikliğini hukuku demokrasiyi daha fazla güçlendirmek için yaptıysak şu, şu gün çıksın bir Allah kul desin ki dürüst bir şekilde yasama eskisinden çok daha kuvvetli daha sorgulayıcı millet adına kanunları çıkarmakta daha özgür ve yargı da bağımsızlık, tarafsızlık anlamında inkişaf etmiştir. Daha fazla gelişmiştir. Daha fazla güçlenmiştir. Bir hadiseyle karşılaştığında hiçbir etki baskı altında kalmaksızın herkese kanunlu kitabı, anayasanın kurallarına eşit uygular. Yani şimdi eğer biz... Nereye götür hocam bu, bu bugün bir tablo gördük. Cumhurbaşkanı'nın karşısında AYM Başkanı e, verilen kararın yanlış olduğunu söyledi. Yani biraz... Fazla şeffaflık galiba. Türkiye'yi nereye götürür? Bu konudaki yorumunuz. Şimdi önemli. benim yorumum şu. Eğer biz demokrasiyi sandık demokrasisinden ibaret görürsek, sandıkta seçilenin, Sayın Cumhurbaşkanı anlamında söylüyorum, seçildikten itibaren hesabını yine sandıkta vereceğini, bunun dışında herkesin, her kurumun biat etmesi, devlet katlarında toplanmasını ve bunun başında Sayın Cumhurbaşkanı'nın olduğunu söylersek, bu iş... Kötüye gider. Hiç iyiye gitmez. Bunun iyiye gidebilmesi için yüzde elli artı bir denilen bu tuhaf sistemden kurtulmak lazım. Çünkü yüzde elli artı birle 
kimin eli kimin cebinde belli olmadığı gibi bugün bahsettiğimiz anlamda kuvvetler ayrılığında iyileşme sağlanamamıştır. Bu ülkenin bulunduğu coğrafi konum, yaşadığı sorunları hiçbir gerekçe, hiçbir gerekçe bugün kuvvetler birliğine gidişin haklı olduğunu, doğru olduğunu savunamaz. İşin kötü tarafı yani tuhaf tarafı bunu isteyen, bunu dileyen yargıyı milli yargı gayri milli yargı olarak ayıranlar. Efendim işte hemen bir meseleyi yakaladığında bu meseleyi bayrak ve camiye sıkıştıranlar kuvvetler ayrılığının bu ülkede olduğunu, ifade hürriyetinde de hiçbir sorun olmadığını birkaç kötü örneği de almak suretiyle mesela bakın ben tuhaf karşılıyorum. Öyle bir Jacobinik anlayışla hareket ediyoruz ki bu hep herkes için geçerli siyasette. Benim dediğim olacak ve kategorik red bugün Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti öyle ya da böyle istediğiniz eleştiriyi getirin. Terörle iç içe olmakla itham ediyorsunuz. Ele şu, şu, adliye, şey şu adliye saldırısı ya Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi bunun üzerinden biz ne yapıyoruz kardeşim ya? Bugün CHP'ye yükledi. Şu adliye saldırısı. Şimdi CHP'ye bağlı. Şimdi CHP'ye bağlı. Kalkıp da, kalkıp da böyle bir yaklaşım ortaya koyarsanız ve ben efendim işte burada esasında düşüncelerimi açıklıyorum diyerek e, bunu bir saf açıklama gibi göstermeye çalışırsanız son derece hatalı olur. Bugün Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın söylediği sözler yerine varmış mıdır? Hayır varmamıştır. Niye varmamıştır? Çünkü güç öyle bir şeydir. Elinize geçirdikçe daha fazla eline geçirmek istersin. Bir hukuk devletinden bahsediyorsun. Demokratik evet. hukuk devletinden bahsediyorsunuz. Eğer siz yürütme olarak yasamayı kontrol edebiliyorsanız, yargıya da gerektiğinde müdahale edebiliyorsanız, bundan kim vazgeçmek ister? Bunu değiştirmek ancak halkın elindedir. Peki. Bizim yapmamız gereken %50 artı 1 denilen bu sistemden kurtulup kuvvetler ayrılığında gerçek yerine ertleri döndürebilmeyi sağlamak. Eğer bunu sağlayamazsak yok milli irade, milletin iradesi bunlar biraz e, anlamsız kalacak ve sadece sandıktan sandığa ibaret seçim yapacağız. Ve seçimlerin e, nasıl yapıldığında ve bu sıkışmışlık devam ederse e, seçimin demokratikliği üzerinde de tartışmalar büyüyecektir. Hocam Peki, ekleyeyim. Tamam. Şimdi e, çok kısa olarak şunu söylemek istiyorum. Anayasaya <gülüyor> ve Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymuyorum diyen oldu mu? Oldu. Tamam. Anayasaya uymuyorum. Anayasa evet, Mahkemesi kararlarına uymuyorum. Şimdi bu şunun gibi. Yani ben bu dine inanıyorum. Bu dinin kurallarına ama yapmıyorum. Nasıl kardeşim? Öyle. Ya kardeşim bu bir sistem. Anayasa bu. Anayasa Mahkemesi bu. Yok. Tamam bu kararına uymuyorum. Şimdi bir bu. ikincisi ülkede hakikaten hukukun evrense ilke ve esasları açısından bakın yakalama, gözaltına alma bu gibi konularda suçta ve cezada kanunluk prensibinde sorunlar var. Burada yani böyle ayrım var. Yetne saklık yok. Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Demokratik kurumlar bence işleyişini ya kaybetti yok çok, ya çok azalttı. Muhalefet de demokratik bir güç birliğine ve özelliğine sahip değil Türkiye Cumhuriyeti'nde. En önemli sorun bu. Bu sorunun başlangıcı da özellikle daha önce de sorunlar olsa da yüzde elli artı birle deyim yerindeyse daha fazla ateşlendi. Peki. Şaşırıyorum İsmail kardeşime de. Sanki ilk defa duymuş gibi bu eleştirileri. Belki şuna şaşırıyor ya Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı çıkıp böyle bir konuşmayı yapıyorsa biz bunu aylardır söylüyoruz. Aylardır şunu bağıra çağıra söylüyorum. Sizin bak, söylemeniz değil söylesin. ama konu. İsmail'i şaşırdı. O makamda birinin be, be, bunu söyleyebiliyor be, be, olması. Benim söylemem onlardan daha önemli. En azından Hocam, o makamda birinin, birisi. o makamda ya, birinin bunu söyleyebiliyor şey olması size. Türkiye Cumhuriyeti'nde bir mucize bak, şu an. Şey Ve hala görevden şey alınmadı. İnanın 12 anayasa, saat oldu. Anayasa Mahkemesi'nin başkanı da söylüyor. Sayın Mehmet Şimşek o de söyler. O veda konuşmasında bak, söyledi. Söyler, söylersin. Sonuca bak sen. Yüzde elli artı bir de bir Allah kulunun söz hakkı yoktur. Bitti. Değil Cevdet Akçay kralı gelse hiçbir şey yapamaz. Sayın Cumhurbaşkanı ne isterse o olur. Hiç. Söyle tuzu kurudur gider. Ülkede başka bir sektöre gider, Amerika'ya gider, bir yere gider, siyasete atılır. Yani o öyle değil. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? 
Bu se- Sayın Cevdet Akşay'ın tek başına veya ekip olarak, Merkez Bankası ekip olarak başarabileceği bir iş de değil. Onlar aşmış mevzu. Niye açtığını ben size söyleyeyim. Şimdi çarşı pazar yangın yeri. Ha? Sayın Cevdet Akçay mutlaka çarşıya pazara gidiyordur. Gitsin. Fiyatlar arasındaki tuhaflıklara ve aynı marketin fiyatlarının her geçen gün nasıl arttığına bir baksın. Tamam Şimdi malumu ilan ediyor kardeşim İsmail kardeşim. Kim yaptı? Kim yaptı? Ya, ya umurunda mı? Bak bu ülkede sandık demokrasisi var. Tamam Diyor ki ben seçiliyorum. Sen istediğin kadar konuş. İstediğin kadar anlat. Günün sonunda 5 bin lira veriyorum. Sorunu çözüyorum. Bak Ramazan gelecek verecek yine paralar. Tabii emekli, emekli ikramiyesi de 4-5 olacak diye konuşuluyor. Ben şöyle böyle enteresan bir iki tespitte bulunayım. Daha sonra siz bence bir e, objekt var. Bir Buyurun defa hocam. biz şunu söyledik. 5, 500 lira ve 1000 liralık banknotlar hazır olun. Tamam bunu, bunu söyledik, burada söyledik. Siz önce bu konuşmayı yorumlayın, ondan sonra oraya geçin. Onu yorumlayacağım. Şimdi Herkes bu, Bankası bak, Başkanı'nın konuşmasında. Bak, bak, bozdur bozdur harca ve o banknotlara sakın Atatürk'ün anıt kabirin resimlerini, fotoğraflarını koymasınlar. Tamam mı? İstemiyoruz biz. Ona koyma. Kimin ki koyuyorlarsa koysunlar. Şimdi Sayın Merkez Bankası Başkanı'na soruyorum ve yardım etsin. Halktan yüzde kırkla para toplayıp size yüzde kırk beşle çakan Merkez Bankası'na para satan bankalara. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Kime ne kazandırıyorsunuz? Nasıl, kimin parasını kime harcıyorsunuz? O banka niye versin ki vatandaşa kredi? Yüzde kırkla topluyor, yüzde kırk beşle. Merkez Bankası'na hala veriyor. Sayın Merkez Bankası Başkanı bir ayda dolar kurunu tutabilmek için ne kadar milyar dolar harcadığını ve e, şey yaptığını piyasaya sürdüğünü bir açıklasın bakalım da görelim. Şu anda siz doları 30 liralarda niye tutuyorsunuz? Seçim için. İhracatçı sıkıntı da kardeşim ithalata yöneldi. Hani cari açığı kapatacaktın? Bana bunu anlasın. Bana ne geliyor ki onlara anlatıyor. Bunlar bilinenler malumu ilan ediyor. Efendim işte faiz sebep enflasyon. Günaydın. Ya bunu hukukçu olarak ben biliyorum. Yani o, oradan bir uzman söyledi diye bir kahirin sözü mü oluyor? Zaten söyledik bunu. Dedik ki bu işin sonu kötü. Ama seçim için yapılıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı kısa vadeli düşünüyor. Tüketimi düşünüyor. Hareketli olsun diyor. Çünkü bu ülkede biraz sonra söyleyeceğim alt alta kayıt dışılık var. Merkez Bankası'nın Sayın Başkanı kayıt dışılığı nasıl çözeceğini söylesin bana. Hadi gelsin. Cumhurbaşkanı kıpırdatır mı onu? Hadi yapalım, yapsın bakalım. Şimdi şu anda faizin artması lazım. Nasıl arttıracaklar? Artması lazım. Çünkü sıkı para politikasına nasıl geçeceksin? TL'yi se- gibi durmuyor hocam. E, bugünkü ama ama TL'yi piyasadan nasıl çekeceksin? Paraya milletin ulaşmasını güçleştirmezsen enflasyonu nasıl düşüreceksin bu ülkede? Nasıl Şimdi düşüreceksin? Paraya ulaşmak zaten yeterince güç. Ya Serap Hanım. Şu an. Aynı şey. Sizin söylediğiniz enflasyonu körüklemek. Onlar da onu söylüyor zaten. Biz diyor bu enflasyonu ancak böyle durdururuz. Benden mucize beklemeyin diyor adam. Dedi o. Çıkıp böyle öyle alengirli sözler söylüyor ya işte teknik terimler. Söylediği bu. Ayağını yorganına göre uzatmadın kardeşim. Saçma sapan yöntemler izlemişsin. İzlediğin yöntemler rasyonel değil. Zaten ee, sıkılaştırma bak, zaten politikası rasyonel, devam edeceğimi Rasyonel söyledi. olmadığını zaten Sayın Mehmet Şimşek ilk geldiğinde söyledi. 7 ay önce söyledi. 9 ay önce söyledi. Bak şöyle bir tespitte bulunup devam edeyim. Şu anda... Sayın Merkez Bankası Başkanı'na söylüyorum. Amerika'da eğitim öğrenim gördüyse ki genelde oradan geliyorlar. Yani veya oradan patentli oluyorlar. Ya bana şunu anlasın. Amerika'da yılda yüzde üç enflasyon varken Türkiye Cumhuriyeti topraklarında TÜİK sadece bir ayda yüzde altı virgül yedi enflasyonu nasıl ilan ediyorlar? Onlar orada nasıl duruyor? Bu millet nasıl yaşayacak? Tuzu kuru olanlara bir şey yok. Bir şekilde para kazanıp alışveriş yapabiliyorlar. Ya vatandaş ne yapacak? Vatandaş ne yapacak? Hep el açacak yani? Sistem ona mı döndü? Kredi kartına kısıtlama geliyor. Bak, vatandaş o, hiçbir bak, şey yapamayacak onu, onu, onu, onu, onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi Türkiye Varlık Fonu. Türkiye Varlık Fonu'na müdahale edebiliyor mu Merkez Bankası Başkanı? Hı? Borç alıyor. Hazinenin dışında şu anda. 
şeydeki söyleyeyim size. Çaykur, Türk Hava Yolları, Telekom, Halkbank, Ziraat Bankası bunları Sayıştay denetiminin dışında en son 500 milyon dolar borç aldı. Eurobond çıkardı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bilmiyorum ilk mi? Çaykur'un kaç paket çayını satarak sen onun faizini ödeyeceksin? Bak 500 milyon doların 5 yıl vadeyle 8,375'ten faizi 209 milyon dolar kardeşim. Bu senin 5 senede ödeyeceğin faiz. Bak ka kaç uçak biletine denk geliyormuş? 5 milyon 250 bin Kayseri İstanbul uçak biletini sen faiz diye şak kadanak yapıştıracaksın. Kim ödeyecek onun faizini? Ne yapacaksın? Şapkadan tavşan mı çıkaracak Merkez Bankası'nın Sayın Başkan Yardımcısı? Bu ülke üretirse o orada konuşur. Onun orada kağıt üzerinde aldığı kararların ne önemi var? Aldığı kararları ne kadar tatbik edebilecek? Ben size söyleyeyim bak. Şuraya geçeyim. Faizlerin artırmanın birkaç yolu var. Seçimden sonra kredi kartı faizleri muhakkak artacak. Ben dedim bunu dedim. Halkın bunu bilmesi gerekir dedim. Çünkü Sayın Şimşek Türk lirasına erişimi zorlaştıracak. Seçim yok. Belki Sayın Cumhurbaşkanı buna tahammül eder. Ama bakar anketlere, bakar sıkıntılara geçti. Belki dur. Şunu söylüyorum. Siz bir ülkede Merkez Bankası'nı bağımsız kılamazsanız, 7 ayda bir, 6 ayda bir Merkez Bankası Başkanı değiştirirseniz, dünyada hangi yere ne şeyini vereceksiniz ki, efendim işte burada efendim işte hukuk güvenliği var, Merkez Bankası Başkanı'na, onun politikalarına, para politikası kuruluna kimse müdahale etmez. Sayın Cumhurbaşkanı karışmaz. Siz ne diyorsunuz? Kuvvetler ayrılığı var bu ülkede diye kimi inandıracaksın? Kimse bak devam yok. ediyor. Bak, say, bak say, say, Sayın Mehmet Şimşek devam ediyor. Diyor ki tüketimi önleyerek talep enflasyonunu düşürmek istiyoruz. Ben öyle anlıyorum. Fakat Sayın Mehmet Şimşek bir şey unutuyor. Kayıt dışı ekonomi nasıl kayıt için alacaksın? Nasıl alacaksın kayıt içine? Şu anda ülkenin yarısından fazlası kayıt dışı. Kayıt dışı ne demek? Vergi ödemiyor. Alsana. %40-50 vergi oranıyla nasıl alacaksın? Mümkün mü bu? Vallahi müdahale et, anında düşersin. Yani git de bir müdahale et bakayım. Esnaf deyince sadece lokanta veya saç kesimi yapan esnaf değil. Gerçek esnaf kim biliyor musunuz? Bak Sultan Amam'da git. Nur Osmaniye'de. Git oraya müdahale Kapalı çarşı. Müdahale et bakayım. Kayıt dışı. Çantada, bavulda paralar dolanıyor ortalıkta. Sayın Merkez Bankası Başkanı, para politikası kurulunda, <gülüyor> Türk parasının işte değeriyle, kıymetiyle. Ya Sayın Cumhurbaşkanı buna izin verir mi? Esnaf onun için önemli. O yani kısa vadeye döneme bakıyor. Efendim 6 ay sonra, 1 yıl sonra ne olacak, ne olacak, ne olacak? Yani 23 Eylül 2021 tarihinde millet kıyameti kopardı. Yapmayın, etmeyin. Naci Abal'a dokunmayın. Bu faiz şeyine dokunmayın. Bu böyle gitsin sabredin dedi ki önüm seçim kardeşim ben seçim kaybedemem. Tüketim olması lazım. Ne yaptı? Biraz önce sen söyledin. Ucuza kredi verdi. Zararına. Tabii. Zararına verdi. Kim karşılayacak onu şimdi? E şimdi bilmiyorum kim. Şey, şey, Cevdet Akçay karşılayacak herhalde. O da diyor ki kardeşim ben diyor 7 aydır bunları düzeltmeye çalışıyorum diyor. Ekip çalışması o. Yani Merkez Bankası'nın başkanı konuştu. Yanına da yardımcısı konuştu. Ben yadırgamam. Bir ekibiz biz. Ekip ruhuyla ortaya çıktık. Dayanışıyoruz. Merkez Bankası'nda ayrılık gayrılık yok. Bunu çünkü Cevdet Akçay ismi üzerinde çok açıklama yapılınca ya yarın bir gün böyle bir itişme or or olur mu? Belki bundandır. Şimdi şöyle söyleyeyim toparlayacağım. Bence burası da önemli. Bence acı reçeteyi gerçekten biz alamazsak ülke olarak şimdi Serap Hanım bana kıyafeti koparacak. Senin bu işi toparlayabilmen mümkün değil. Acı ben reçete niye, nasıl? Bir dakika ben niye kıyamet koparıyorum Bak, şu Acı an? reçete şu. Acı reçete. Ücretleri sabitleyeceksin. Sabitleyebilir misin? Hadi şu ücretlerini sabitle. Bak niye söylüyorum? Hocam Bak, orada ben, ben değil saat, bütün Türkiye kıyameti koparım. Ha işte olarak Sayın yani. Cumhurbaşkanı Cevdet Akşe'ye der ki Cevdet kardeşim bir gel bakayım. Hayırdır? Sen ne yapıyorsun? Siz Naci Ağabal'ın Sayın Ağabal'ın anlatmadığını mı zannediyorsunuz? Anlatmıştır ama siyasetçi, önü seçim. Kaybedersem ben kaybederim diyor. Ve şöyle söyleyeyim size. Türkiye'de sadece talep enflasyonu yok ki maliyet enflasyonu var. Peki sen maliyet enflasyonunu nasıl düşüreceksin? Enerji fiyatını mı düşüreceksin? Zaten doğalgaz fiyatını maliyetinin altına veriyorsun. Bak güncelleme dediği o. Ne yapacaksın kardeşim? 
işçi ücretlerini, memur kamu görevlinin ücretlerini sabitleyeceksin. Ha, ondan sonra serabam diyecek, kıyamet koparacak. Koparırım hocam kardeşim? insanlar açlıktan Siz ölüyor. Siz kardeşim Vallahi diyecek. derim yani Bak, tamam, koparırım. Tamam, Herkese güzel. Herkese koparsın artık tamam, kıyamet diyecek. Yazık günah bu insana. Diyeceksin. Çözümü yok. Nasıl ye, yani çünkü, çünkü bak, şey, az önce İsmail'in söylediği konu tamam, Erdoğan dağıttı bak, faturasını vatandaş şey ödüyor. Tamam ben bir şey daha söyleyeyim size ikna, ikna etmek için değil. Yazık günah bu insanlara ya. TÜİK'in rakamları bugün yayınlanmış. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti'nde doğum oranı 1,6'nın. Fransa gibi bir ülkede 1,84 iken Türkiye'de aileler niye çocuk sahibi olmuyor? En önemli mesele ekonomi. Ekonomin kötü. Yarın bir gün bu yabancıların gelişiyle, istilasıyla sen demografik yapılarını kaybedeceksin. Sen doğum oranının belli bir miktarda olması lazım nüfusunu koruyabilmen için. Ama ne diyorsun? Kardeşim bakamıyorum, yetiştiremiyorum, ilgilenemiyorum. Fransa değil mi? Ya hayatın tadını almış. Avrupa'nın çocuk sayısı düşmüş. Ama sen TÜİK'in rakamına göre ilk defa doğum oran bu konuda yeniden Refah Partisi ne diyor? Çok merak ediyorum ben. Ne diyorlar? Bir açıklama yapsınlar bakalım. Bunun sebebi ne? Yani çok efendim aman aman hayat şartları, standartları çok iyi oldu da insanlar artık çocuk sahip mi olmak istiyor? Hayır. Ekonomi müsaade etmiyor buna. Tabii. Öyle üç çocuk Bakamıyor yap demekle olmuyor yani bu iş. Bakamıyor. Bak başka bir şey daha size söyleyeyim. Şurada yani bu tespitleri yaparken hakikaten. Şimdi nüfus doğum artış hızının 1,6'ya indiğini aile birliğinin önemini anlatan İktidar anlatıyor değil mi? 2008'e göre 2022'de boşanma sayılarının iki, iki, iki, iki katına çıktığını bir anlat bakayım. Niye çıkmış? Ben, bana şey anlat. Bir artı bir da yazmış bak, açız aç nasıl bak, büyütelim bak, diyor. Bir bana. artı bir dairelerin yapılmasının aile kavramını nasıl yok ettiğini anlat. Çık anlat bana. Çok güzel güzel millete sunuyorsun bir artı bir daireleri. Hangi aileden bahsediyorsun? Ailenin kutsallığından bahsediyorsun. Dinimize göre, anayasaya göre aile birliğinin korunması, üç çocuk sahibi ol, dört çocuk sahibi ol, nüfusu koru, aman demografik yapıyı kaybet, nasıl kaybetmeyecek? Ha, şarkı mı söyleyecek? Başka bir şey daha söyleyeyim size. Bence en önemli mesele şu, bu yap işleticiler var ya bu yap işleticiler. Bunların getirdiği yüklerden kurtulmadığı müddetçe emekliye sesleniyor. 10 bin liraya talim edersin. Ha? O 10 bin lira, 12 bin lira olsun diye dua edersin. Niye? Sana gelmesi gereken para oralara gidiyor. Bak, biz size bir şey çıkardık o zaman. Sadece bu şey. Hocam bir Pim, e, yok. toparlayayım, Bak, bu, bunu bir de emekli soracağım. Bu bir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iptal ettiği bir metro ihalesiydi kardeşim. Bak, bu bir metro ihalesi. İsimleri örttüm. Ya 7,4 kilometrelik 8 istasyonluk bir metronun muhammen bedeline bakıyorsun. %25 kar dahil. 370 milyon euro. İ i̇hale rakamları, teklifler arasındaki rakamlar da çok yakın. Onu bir kenara koyuyorum. Arkadaş, 575 milyon euro, %25 karlı maliyetin, yaklaşık maliyetin %55'i üzerinde teklif veriyor. Allah'tan bu ihale iptal edilmiş. Bu gölde damla. Havuzda damla damla. Ve... Sen bunun rakamına bakıyorsun arkadaş. 205 milyon euro 6 milyar kusur para. Ben de emekliye soruyorum. Hayatında 100 bin lirayı, 200 bin lirayı kaç defa bir arada gördün arkadaş? Sen de insansın o da insan. Peki. Sen de insansın o da insan. Bak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki ana meselelerden birisi bu. İşte o zaman bazı arkadaşlar eleştirdi. Yeniden refah onun için dedi. Denk bütçe dedim, adil gelir dağılım dedim, gidin anlatın dedim, budur dedim. Bana bunu anlatın kardeşim dedim, bana bu, bu zenginleşmeyi anlatın bana. Kim parasını kime veriyorsunuz? Sen burada çıkarıyorsun bir 10 bin lirayı, 12 bin lira, 15 bin lira yapamazken burada bir maliyetin üzerinde %55 karla 205 milyon euro para gidiyor. Bu sadece bir ihalede. Yap işlet devletçilere ne kadar para veriliyor? Ne kadar faiz ödeniyor? Ne kadar euro ödüyorsun? Ne kadar dolar ödüyorsun? Çanakkale Köprüsü'nü kaçtan yaptın? Bizim itirazımız projelere miydi? Maliyetleriydi. Şimdi yandım Allah dersin. Şimdi bu rakamları böyle gidersin. O çarşıda, pazarda bunları izlersin kardeşim. Şurada çıkardığım rakamları. Bunları izlersin. Böyle bakarsın 50-60 liraya domates, biber diye. Yarın acaba Allah'ım kaç lira olacak bir kilo peynir diye bakarsın. Bak, bu hesabını sormazsa, şeffaflık olmazsa kim parasını kime veriyorsunuz? 
Ondan sonra gidersin yüzde sekiz dokuz dolarla yıllık borçlanırsın kardeşim. Varlık fonu dersin bana Norveç örneğini versin. Bana ne Norveç örneğini örnek veriyorsun? Norveç'te cari fazla var. Adam parasını satacak yer arıyor. Parasını satacak kullanacak yer arıyor Serap. Doğru. Sen borç alacak yer arıyorsun. Varlık fonu demek borç fonu demek mi? Bizim bu hazinemiz yok mu? Hazine zaten borçlanıyor. Biz varlık fonunu niye kurduk? O zaman bu kurumu niye sayışta denetlemiyor? Kim denetliyor? Kim, bu, bu, bize tescilli hırsızlardan cari açık kapatmalarını ya, beklediğimiz bu, bu, günlerden geçtik hocam. Bu işletmelerin hocam. karlı olup olmadığını bunların bilançoları nasıl göreceğiz? Nasıl edeceğiz? Nasıl takip edilecek bu? Dolayısıyla benim benim sıkıntım şu. Sizin değerlendir dediğiniz yere geliyorum. Sayın Cevdet hocam, Akçay, toparlayın çok açtık sayın, süreyi sayın, İsmail'e sayın, döneceğim. Sayın Cevdet Akçay'ın dediği şu gerçeklere göre hareket edelim. Bunu bize söylemesin. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı'na söyleyecek. Tek söyleyebileceği insan Mehmet Şimşek de Sayın Cumhurbaşkanı. Ama millete acı rekete önüne koymaya kalkarsan ki Sayın Mehmet Şimşek bunu söylüyor. Açık açık da söylüyor bunu. Diyor ki seçimden sonra görüşeceğiz. Kötü anlamda değil anlamasın insanlar ama para sıkılaştırmanın adı şu. Türk lirasına erişimini zorlaştıracağız insanları. Yani bu da şu demektir. Kardeşim daha az tüketmen lazım. Benim talep enflasyonu Sen düşürmem lazım. Maliyet enflasyonu da ben enerji fiyatlarını aşağı çekemem. Ücretleri sabitleyeceğim demektir. Ee, o zaman bakalım ne olacak? O zaman kişilik bir aile zaman, simit çayla günde 3 öğün beslense aylık 11 bin liraya geliyor. Ya, ne yesin bu insanlar? Daha nasıl sıkılaşabilir yani? Daha bankası, nereden sıkılaşacak Merkez Bankası ile ilgili de şunu söylüyorum. %50 artı 1'de hiç kimsenin güvencesi yoktur. Merkez Bankası Başkanı da yardımcısının da kusura bakmasınlar. Kötü anlamda demiyorum. İlkoku veya bir yerde müdür kadar güvencesi yoktur mesleki. Oradakini Peki. görevden almaya kalkarsan 50 prosedür vardır. Merkez Bankası Başkanı ve yardımcısı iki dudak arasındadır. Bu kadar basit. O, bağımsız olmayan İsmail, bir yerde böyle istediğin kadar konuş ama hareket kabiliyetin olmaz. Peki, emek... Şimdi e, İsmail kardeşimin doğru söyledikleri var. Bana, benim katılmadıklarım yanlış demeyeyim de. Şimdi popülist politika izlerseniz. İsmail kardeşim şunu söylüyor. Ona karşı kimse bir şey diyemez. Bu masada kimse söz söyleyemez. Efendim zam yapma, verme. Tabii ki bunu söyleyemez. Ama vereceksin de nereden vereceksin? Sizin söylediğiniz şu. Diyorsunuz ki ya vergi artırsın. Hangi vergi artırsın? Zaten vergi dilimi dünyanın oranında. Ama kayıt dışılığı, kayıt içine alabilir misin? Benim de Sayın Şimşek'e buradan sorun bu. Yapabilir misin bunu? Bunu başarabilir misin? Eğer bunu başarabilirsen güzel bir reform yap. Ne bileyim kayıt için al. Gerçekleştir. Efendim işte herkese yay. Tabana yayma tavana da yay vergiyi. Dediğiniz doğru. Her kazanan kazandığının mutlaka vergisini versin. Ama böyle bir şey yok. Sistem böyle kurulmamış. Bakın para politikası ile Sayın Cumhurbaşkanı faiz indirmiş. Kur korumalıyı çıkarmış. Faizi çıkarmış. Ücretleri artırmış. 70'li 5 puan da arttırmış İsmail kardeşim. Ama senin maliye politikan bunu desteklemiyorsa 500 liralık 1000 liralık banknotları basmaya başlarsın. Dolayısıyla senin söylediğinin gideri oluru yok. Sonu yok. Yani sen şunu söyleyebilirsin. Ya asgari ücreti 40 bin lira yapalım. Sorun yok. Matbaa orada darphane. Ama diyor ki Sayın Mehmet Şimşek ya diyor kardeşim diyor 23 Eylül 2021 tarihinden bu tarafa o kadar yanlış bir politika izlemişiz ki piyasaya zararla ucuz kredi adı altında sırf piyasa dönsün esnaf satsın millet alışveriş yapsın tüketim olsun ben de özel tüketim vergisinden katma değer vergisinden alayım götüreyim enflasyon farklarından da alayım diye işi götürmüşsün ki şu anda ben bu piyasadaki parayı çekemezsem Enflasyonu düşüremem diyor. Bunu nasıl yaparsınız dediklerinde de ortaya getirdiği şu kredi kartı faizleri muhakkak artacak. Ha. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek'in unuttuğu bir şey var bence. Kendisi çarşıyı pazarı bilmediği için Gaye Hanım bir defa bilgeçlik yaptı. Ağzının payını aldı ki Gaye Hanım'ın gitmesinin sebebi faiz artırımıdır. Onun günah keçisidir o. Yani faiz artırımını yaptı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğinin aksi yapıldı. 
Faiz, Ama sebep Erdoğan'dan enflasyon Ama bağımsız yapılan, yapılabilecek bir durum değil ki. Bak Sayın Erdoğan, faizle ilgili Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, bak diyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, <gülüyor> bu sizde öyle olsa bile toplumda onun hitap ettiği seçmenin de kitlesinde öyle. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın günahı değil. Bitti. 100 dolar, 100 lira olsa da onun günahı değil. Öyle. Şimdi geldiğimiz yerde bak sonuç şu. Hayat pahalılığı o kadar kontrolsüz gitti ki İsmail. İstanbul'da ucuz ev yok, satılık kiralık bulunamıyor. Kredi pahalı, sorun asıl büyük şeylerde 1 milyon lira devlet bankasından siz konut kredisi bak 1 milyon lira hiçbir şey alamazsın. %57 faiz, 38 bin lira ayda senden para istiyor. 1 milyona 10 yılda ödeyeceğin rakam 4 milyon 600 bin lira. Öngöremezsin. Yapamazsın. Aynen fiyatların yarın ne olacağını bilmediğin gibi. Dolayısıyla bunu kontrol etmek istiyor musun kardeşim? Bu ülkedeki yegane çözüm şu. Adaletli vergi. Kayıt dışını kayıt içine alabilmek. Üretebilmek. Ve en önemlisi devletin bizatihi kendisinin tasarruf etmesi. israfı yolsuzlukları durdurması. Komisyoncunun önüne geçmesi. Yap işte devletlerden kurtulması. Onların yüklerinden kurtulması. Hocam bunu Öz, söyledikleriniz bak, özün, bak. az önce İsmail'in söylediklerinden çok daha ulaşması zor şeyler. Hayır aksine eğer bunlar bu şekilde yapısal reformlarla hayata geçirilmezse İsmail'in dediği sadece sarmal olur. O da şu. Borç sarmalı. Bir dakika de, sonra reklama de, gideceğiz de, toparlayın. Ülkeden uzaklaşma. Ülke kaynaklarının doğru kullanılmaması bunun adına film fırıldak ekonomisi dersin. Tamam O odur. İsmail'in söylediği şu. Diyor ki İsmail kardeşim diyor bunu böyle yapın. Sizi tutan var. Doğru tutan var. Yap kardeşim 3 ay sonra ondan beter olursun valizle para taşırsın markete gittiğinde. Peki. İsmail'in söylediğinin sonu yok. Peki. Arjantin bugün sağda solda şey o garip başkanı para dileniyor. Ya, para, evet ya. İsrail oraya gidiyor, gidiyor gidecek buraya gidiyor. Diyor ki kardeşim diyor ben diyor Yahudi olmalıymışım diyor. Yani işte, ben, ne, ne kılığa girdiği belli değil adamın. Peki. Arsene ee, Hocam. Hemen Nedir e, bir cümleyle bir tespiti vakit kalırsa konuşmak isterim. Sadece size teklif ediyorum. Özellikle gündeme düşen Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları belediye seçimlerinde sözde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarını desteklediğine dair yine Sayın İnce'nin garip açıklamaları dem ve Yeniden Refah Partisi üzerinden denklemler de bence belediye seçimlerinin e, çok, önemli, çok önemli. Onları birazdan Çok önemli hususlar. Hele Sayın Bu savaşı Kılıçdaroğlu, konuşursak evet. Sayın birazdan Kılıçdaroğlu muhteşem bir çıkış yaptı. E, umarız. E, bence gölgeyi etmesin başka ihsan istemeyiz. <gülüyor> Müdahil olmasa daha iyi olur. Şimdi bir defa e, 6 Şubat depremlerinde siyasetçilerin, bürokratların Belediye başkanlarının açıklamalarında talihsizlikler vardı yani. Hakikaten e, Sayın Ösas de belki maksadını açtı söylerken e, Sayın Cumhurbaşkanı yani bize oy verin, oy verirseniz güzel bir iletişim olur. E, bu tabii gerçekten bir travmaya yol açtı. Lütfü Savaş. Şimdi ben şuraya notumu almışım. Bazılarını da karaladım çünkü sert gitmesini istedim. Kendisini tanımıyorum sadece belediyeciliğinden. Hatay Belediye Başkanı olduğunu biliyoruz. Ee, daha önce başka partiydi. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte Halk Lütfü Savaş'a bence git dedi. Halk oylaması bu. Demokratik seçim bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bence fazla beklemeyip bu itiraza kulak verip siz kimi istiyorsunuz, taban kimi istiyorsa biz onu aday göstereceğiz demesi lazım. Bu ismi geçen bir futbolcu mu? Sayın Gökhan Zan veyahut da bence daha e, keşke olabilse, e, ikna edebilseler Volkan Demirel hatta bağımsız aday olsun. Yani gerçekten orada bir halk desteği almış durumda. Orada o travmayı, acıyı hataylı olmamakla birlikte orayı terk etmeyerek yaşamış ilklerine kadar hissetmiş. Uzaktan konuşmak kolay. Orada bulunup bütün e, varını yoğunu e, oraya e, ortaya koymak da önemli. Yani küçümsememek lazım. Yani şu halkımızın şundan kurtulması lazım. Efendim işte o nasıl yapar? Bu nasıl yapar? Ya? Bu yapanlardan daha iyi yapar. Yani kimse anasının kanından siyasetçi veya belediye başkanı diye doğmuyor. Bizde öyle bir anlayış var. Çok, çok böyle bir acayip kompleksteyiz. Ya nasıl yapar? Yapar. Yani, <gülüyor> yani herkese bir akıl fikir var. Yani neticede siyasetçilik bir e, meslek olarak görüp de e, emekliye ayrılmaya da gerek yok oradan. Şimdi 
Bence bu sesi hızlı duyarsa ki geç kaldı Serap Hanım. Zaman kaybetmeseydi Hatay değişikliğinde İstanbul'da Ankara'da bir adım öne geçerdi. Yani çünkü halk böyle şeylere önem verir. Çünkü bizde hep Jacobinik bir metot var. Jacobin anlayış diyorum. AK Parti'de de var o. Doğruyu ben bilirim. En doğruyu ben bilirim. Benim dediğim o doğrudur. Bir de böyle şey vardır. Kategorik red. Yani böyle bir e, hatta şuraya notlarımı aldım. O imkanımız olmadı bugün. E, onu da konuşmak istiyordum. Siyaset metodolojisinde bir tuhaflık var. Her şey red. Yani iyi yapsa iyiye de kötü diyoruz. Kötü yapsa eğer onun şeyini alıyor ona da iyi diyoruz. Yani böyle meclise bir garip, öğrenik hocam. Garip. Ya bak, İktidarda sayın, meclise bak, öğrenik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı üzerinden yaptığı o konuşma gibi. Yani ilişkilendirmesi gibi. Yanlış, yanlış. Keşke daha e, iyi açıklamalar, güzel açıklamalar olsa da o bütünleşme sağlanabilse. Şimdi e, konumuz Lütfü Savaş oradan de, devam ediyorum. Şimdi madem Lütfü Savaş çok destekleniyordu. Niye son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı deyim yerindeyse Hatay'da süpürdü geçti kardeşim. Ben buna bakarım. Alınan sonuca bakarım. Bu sonuçta siz sınıfta kaldınız. Bence herkes kendi bakımından konuşuyor. Bizdeki en önemli sorun öz eleştiri yapmayız. Eleştiriyi asla kabul etmeyiz. Hemen linç, hemen bağlanırlar. O zaman diyoruz ki kardeşim bu başarısızlığı kim uzaydan gelenler mi yaptı? Bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü ve çevresine, dar çevresine baktığınızda Lütfü Savaş'ın devamını mümkün kılan bir görüş ortaya koyabilirler. Ama Hatay Büyükşehir, Kırıkhan'daki de İsmail Oyartacak, İskenderun'daki de, dört, dört yoldaki de gidip oradaki insanlarla konuştuğunda Lütfü Savaş'la ilgili çok iyi şeyler söylemiyorlar. Bunu görüyoruz biz. Niye olduğunu da şimdi ifade edeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bak burada tespitimi tekrarlıyorum. Bence en büyük kaybettiği yer halkı dinlememesi. Halka kendi isteğini dikte ettirmek istiyor. Bu Jacobenci metot bence 1950 yılında bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı ve etrafındakiler bunun farkında değil. Farkında bir olabilseler, halka bir inebilseler, halkı bir dinleyebilseler hakikaten şahlanacaklar. Ama yapmadıkları için o kopuk ilişki salondan ibaret kaldığında sonuçta başarısızlık. Ve başarısızı da Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi kendisine mal etmeyi hep birilerini suçluyorlar. Şimdi bence ben haklıyım üstenciliği bitti. Ya ben haklıyım üstenciliğinden halk da bence hoşnut değil. Şöyle söyleyeyim size. 6 Şubat'ta televizyonlarda canlı yayın ekiplerini seyrettim yani. Seni de izledim. Sözcüyü de izledim. Genelde hükümeti öven konuşmalar bizim tek tek size demiyorum. <gülüyor> Bana gelecek. Aman, hocam. Üçlü, beşli gruplar Aman, halinde. Sersemek bak, koşuna gitmeyelim yani. İktidara yakın hareket edenler veya iktidar eleştirmeyenler kesinlikle halkı çevrelerine alarak yayın yapmadılar. Halk yoktu. Ama hocam o muhabirlere talimat gidiyor. Devam edin. Ama tepki, çünkü niye? Çünkü bak çünkü niye? Tepki oldu, çünkü niye? Çünkü bak şimdi oraya geliyorum işte. Tabii. Giriş, gelişme ve sonuca gidiyorum. Çünkü niye? Tek ses duyulsun diye. Tek ses, bir ses. Çatlak ses olmayacak. Şey, e, sen çok yaşa, o kadar. Bitti. Eleştiriyor. Şimdi peki muhalif olanlar ne yaptı? İsmail kardeşim gibi, diğer birkaç televizyon gibi. Halkın içinden yayın yaptılar bak. Sonuç ne oldu onu söyleyeyim size. Dediler ki, buradan da ilan ediyor. Biz Lütfü Savaş'tan da, hükümetten de memnun değiliz. Memnun değiliz ya. O memnuniyetsizlikleri nasıl anlatıyorlar bak. İsmail kardeşim bunu senin yayında da duydum. Terk edilmiş ruh haline girmiş insanlar. Siyasetten bıkmışlar. Unuttunuz bizi diyorlar. Heh, bak söylüyorum yapılanların karşılıksız yapıldığına inanmıyorlar. Vatandaş hastanede çalışan eşini kaybetmiş depremde. Diyor ki o hastanenin çürük olduğu 2019 yılında il sağlık müdürlüğüne rapor edilmiş kardeşim diyor. 4 yıl boyunca sen niye önlem almadın önlemi alsaydın benim çocuklarım öksüz kalmazdı. Bunun hesabını soruyor. Sen bunun hesabını verebiliyor musun? Yoksa bu işin üstünü kapatıyor musun? Devam ediyorum. Aslında bence haykırış adalet için. Yani sen tek suçlu depreme veya birkaç müteahhide mi bağlıyorsun burada? Öyle mi kendini kurtaracağını zannediyorsun? Kurtaracağını zannediyorsun herhalde. 
190'dan fazla şimdi, dava var. Hepsi müteahhit hocam. Şimdi, şimdi hiç herhalde belediyeden kimsenin hiç, sorumluluğu yok. Belediye yok, Efendim işte vali yok. Belediye başkanı iktidardan yok. Şimdi, bir şimdi, tane siyasetçi de, yok. Devam ediyor. Diğeri diyor ki su yok diyor. Belediyeye başvuruyorum. Sonuç yok. Tek kalıyorum. Yoruldum artık ben diyor ya. Nereye gideceğim diyor. Sonuç alamıyorum. Ve sonuca geliyorum. Bak tam bam teli burası. Ben seçim istemiyorum. Ben adalet istiyorum diyor. Sen sabah akşam Lütfü Savaş çok sevi seviliyor de Sayın Cumhurbaşkanı sabah akşam televizyonda kura ile ev dağıtsın. Bilmiyor mu bu insanlar her şeyin seçim için yapıldığını? Niye 31 Ocak'ta değil de 6 Şubat'ta bu gösteriler yapılıyor diye insanlar diyor ki düşünmüyor musunuz diyor. Biz 8 Şubat'ta yine terk edileceğiz yalnız kalacağız. Maalesef diyor her iki kesimde. İnsanlar bilmiyor mu diyorsunuz ama kesimde, deprem bölgelerinin birçoğu da yine Erdoğan'a Her iki kesimde iktidar. oy peşinde. Dolayısıyla Sayın Lütfü Savaş bence hiç marjinal grup, öyle grup, böyle grup diye ithamda bulunamaz. Bu işte inatlaşmaya gerek yok. Cuma'yı pazartesine bırakmak da bu açıdan hata olmuş. Halk orada kendisine kırmızı kartı göstermiş. Halka rağmen bu inatlaşmaya girmek hata olur. Son Cumhurbaşkanlığı seçimi de bir hezimetti. Bence bu inatlaşmaya girilirse Lütfü Savaş'ın tabii müneccim değiliz. Bu seçimi kazanabilme şansı yok. Kazanabilme şansı olsa da halkın ciddi memnuniyetsizliği var. Halkın memnuniyetsizliğine sen Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine jakobenik bir metotla sessiz kalamazsın. Sağır davranamazsın. Çünkü sonuçta halkın partisisin sen. Halkın partisi tabanın dediğine kulak vereceksin diye düşünüyorum. Peki. Ee, bir reklama gideceğiz sanıyorum ama arkadaşlar erken gidebiliyor muyuz? Bir kısa araya gidelim. Dönüşte devam edelim. Birincisi sırasıyla verdiğim söze uygun gideyim. Bir defa Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını konuşamayacağız anladığım kadarıyla. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Twitter paylaşımına ve düşünce açıklamalarına... Siz söyleyin hocam yorumunuzu. E, düşünce açıklamalarına baktım. Tabii Sayın İlgezli'nin, Sayın Kerimoğlu'nun ve Can Polat'ın İmamoğlu üzerine... E, yaptığı o sert açıklamalar sonrasında yarın bir gün bir kayıp yaşanırsa bunun sorumlusu ben değilim demek istiyor. Bir bu. İkincisi siyasette tekrar yer almak istiyor. Üçüncüsü bence hiç yaklaşmasın, hiç de müdahale etmesin, hiçbir mitinge, etkinliğe de katılmasın. Faydası olmaz, adaylara zarar olur. Bence eline teyini çekse çok daha iyi olur ama kendisi bir türlü aktif siyasette kalmak istiyor. Herhalde halkın verdiği mesajı hala almadı. Öyle Eski almıştır. Genel Başkan Partisi'nin yanında o hiç Olur, zarar, verir, bir zarar verir. Bence Sayın Kılıçdaroğlu kaybedenler kulübünde. Dolayısıyla şu anda Sayın İmamoğlu'na, Sayın Yavaş'a vereceği destek e, fayda sağlamaz. Zaten de vermiyor. Sadece o açıklama hani bir şey. Yani bak yarın bir gün bir kayıp olursa bunun mesulü ben değilim. Ben işte yine elimle. Yani böyle bir açıklama yani laf olsun. Başka bir şey değil. Şimdi e, şöyle söyleyeyim bir defa... E, Yeniden Refah Partisi ile alakalı. Yeniden Refah Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ben söylüyorum. Ayasofya Camii'nde Cuma namazı kılmaya davet ediyorum. Orada seccadesini alıp gitsin. Yanında e, kendi kurmaylarıyla ikinci katında yani Ayasofya Camii efendim işte e, biliyorsunuz ibadete açıldı tüm e, mekanlarıyla. ikinci katında. Hocam şimdi, demi de konuşacağız. Şimdi, Ayasofya'yı şimdi her hafta söyleyeyim, konuşmayalım. Söyleyeyim, söyleyeyim. Ama, yeniden Refah'ı ama, yorumlayın. Şimdi, yen, yeniden Refah Partisi Yeniden Refah Partisi önemli. En azından çıksın. 25 euro ödemeden e, biliyorsunuz Hocam, çıkılamıyor. Hocam çok fena takıldı Ayasofya. Şey, oraya, e, önemli çünkü orada söz var. Söz akittir. Söz, sözün yerine gelmesi lazım. E, 2020 yılının Temmuz ayında Türk milletine ve Müslüman İslam alemine bütün dünyaya şu mesaj verildi. Ayasofya ibadet nedir? Hiçbir yeri sanat galerisi, galeri, müze efendim işte e, öyle bir yer değildir. O sözün yerine gelmesini bekliyoruz. Peki. Şimdi bu bir. İkincisi. AK Parti kardeşim hiçbir yeri vermez. Yeniden Refah Partisi. Niye? Çünkü rakibine niye versin ki? Şimdi yarın bir gün... Ama aday çıkarırsa daha kötü değil mi AKP için? Hiç öyle görmüyor işte. Görse dediğiniz doğru. İhtiyacı olmadığını düşünüyor. Ya da şöyle bir denklem kuruyor. Diyor ki ben buna çok sağlam iki ilçe veya bir ilçe versem orada kazansa bir takım hizmetleri koysa yarın 2028 yılında ölüme çok daha farklı çıkacak. Ve ben kendi cenahımdan, kendi mahallemden bir siyasi partiyi, benimle en azından temel doktrine aynı olan bir partiyi meydana çıkaracağım. Bu kendi rakibimi beslemem demektir. Dolayısıyla bunu herhangi bir yerde yeniden refahın seçilebilecek adaylar koymasını engelleyerek çözmeye çalışıyor. 
Biraz önce söylediği dikenli yol. E, kıymetli İsmail kardeşimin. Siyasette aldığınız yer konforunuzu belirliyor. Şimdi dediği gibi doğru. Eğer birlikte hareket etseydi AK Parti ile Yeniden Refah Partisi bu tür iddialarla bence de karşılaşmayacaktı. Ya yani Sayın Fatih Bakan ve etrafı. Yani böyle suçlamalarla, ithamlarla kim ne söyler söylesin. Ama ben şunu söylüyorum Sayın Fatih Erbakan'a. Kardeşim size para aldınız ithamında bulunuldu ya. Para aldınız denildi ya. Şu Kendi kadar milyon, milyon, milyon milyon dolar para aldınız. 20-25 milyon. Ayrı aday çıkarmak için siz bu durumda gidip de AK Parti'nin neyi konuşacaksınız? Sen neyi konuşacaksın daha? Konuşacak bir şey yok ki. Bir başka husus. Şimdi neyin beka meselesini konuşacaksınız? Bir tarafta Sayın Yavaş, diğer tarafta Sayın İmamoğlu. Bu ülkenin bekasına aykırı harekette mi bulunur bunlar? Siz inanmıyor musunuz buna? Buna inanabiliyor musunuz? Ya? Ve mümkün mü bu? Olmadı zaten. Ha, olmaz boyunca da. Olmaz. Dolayısıyla biz şuna bakmak lazım. Yeniden refah bakımından. Kardeşim bu ülkedeki söylediğim gibi doğum oranı 1,6'ya düşmüş. Fransa'da 1,84. Bunun sebebine bakın. Bütçe açığına bakın. 30 maddelik mutabakatınızdan nelerin yerine geldiğine bir bakın. 2028 Zaten yılında... Zaten açıklamaları... 2000, açıklaması 2000, buydu Fatih 2000, Erbakan'ın. 2000, mutabakat yerine gelmedi diye kabul Benim derdim İstanbul-Ankara seçimlerinin kimin kazanıp kazanmayacağı değil. AK Parti'nin deyim yerinize iktidarın korku rüyası olmaları. Çünkü ekonomide ayakları yere basan <gülüyor> açıklamalar ve eleştiriler yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi dahil hiçbir muhalefet partisi bunu yapamıyor. Bu etkinliğe ve yetkinliğe sahip değil. Dolayısıyla bugün yeniden Refah Partisi'nin hedefi 2028 yılında iktidara yürümek, mecliste en azından kendi kadrosunu kurabilmek, teşkilatlanmak ise şimdiden ayrı adayla girip 2028 yılı için gövde gösterisini yapabilmesi lazım. Bunu yapamazsanız Gidip de başka bir siyasi partinin vagonu olursanız, kendiniz lokomotif olup da hedefinize yürümezseniz kardeşim hangi iddiayı ortaya koyacaksınız? Bak ben buraya çıkarmışım. 415 bin üyeden bahsediyorsun. Bunlar sadece AK Parti'den gelenler değil ki. Çoğunluğu üniversite öğrencisi, ilk defa siyaset yapan gençler, Büyük Birlik Partisi'nde olanlar var, İyi Parti'den olanlar var, başka siyasi partilerden olanlar var, yeni umut arayanlar var. Ama Cumhuriyet Halk Partilere geliyoruz. Şu açıklamayı yapıyorlar. Onun için diyorum ki Yeniden Refah Partisi'ne muhalif kanallara katılmayın. Efendim sizin bu şekilde ayrı adayla girmeniz bize Bursa'da şöyle katkı yapacak, İstanbul'da böyle katkı yapacak. Kardeşim siz o cenahı niye kenetliyorsunuz birbirinize ya? Ya bu açıklamayı yaptığın zaman sen muhafazakar kanada diyorsun ki İstanbul'da kuruma oy var kardeşim. Yeniden Refah'ın adayına oy ver. Yapmayın bunu ya. Bunu, bunu yaptığın zaman bu kendi dalene gol atıyorsun ya. Herhalde kötü niyetli değilsen o zaman süreci sen anlayamıyorsun. Yeniden refahçılar hocamı çok seviyorlar. Bilmiyorum sevip sevmedim. Hocam da onu seviyor. Hiç, ben Biraz seviyorum. Sö hocam seviyorlar bile Söyl doğrudan arayamıyorlar bana Söyl söylüyorlar. Söyl söylüyorum. Benim yüzüm yumuşak buldular. İktisadi buldu. görüşlerine getirsinler altına imzamı atıyorum. Yeter ki sözde ve yerde kalmasın. Yeter ki onları gerçekleştirmek için kendilerini dinleyecek kesimlere Anlatabilsinler. Çünkü diğer muhalefet partileri bunu anlatabilme imkanına sahip değiller. Ama bu siyasi parti görüyorum. Şu anda niye bir daha bir daha görüşmek istiyor AK Parti? Sayın Cumhurbaşkanı eğer en ufak bir şey yaklaşır mı yanına? Yaklaştırır mı? Hayır. Hala vazgeçemiyorlar. Ama bir veya birkaç belediye de verip kendilerine rakip de oluşturmak istemiyorlar. Bak onu da yapmak. Ne yardan ne serden. Dolayısıyla hocam bunu toplayalım da HDP mesela. Dolayısıyla, dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Bir cümle, bir iki cümle hocam Dolayısıyla hocam şöyle söyleyeyim. Ee, Yeniden Refah konuşur. Partisi bir umut partisidir. Yeniden Refah Partisi iktisadi sorunların çözümünde, denk bütçede, adaletli gelir dağılımında evet ilkelerini, esaslarını takip ederse, terk etmezse, etmeyecekse insanlara umut vermektedir. Ki belediye seçimlerinden sonra yeni siyasi oluşumlarla birlikte eğer ayrı girer ve kendi rüştünü ispat etme gayretini gösterirse Ufak hesaplar yapmazsa Peki. yol alacak demektir. Bir cümle söyleyeyim vakit kalır kalmaz. Demle ilgili kendilerine rica ediyorum. İstanbul'da aday gösterin kardeşim. Bu Şimdi arada yeniden İmam Refah Partisi'ne ben de bir ekleme yapayım. Hayvanlara bakın. Şimdi e, Dem Partisi eğer Ankara'da aday gösterirse Mansur Yavaş'ın seçime dahi girmesine gerek yok. Ki kazanan olur etkisini konuşuyorsa. Ki gerçekten Dem Partisi de bence yeniden Refah gibi. Eğer e, ileri hesaplar yapıyorsa 
e, bir gücünü test etmeli, bir görmeli ve e, aday çıkarabileceği her yerde sırf oyun bozan olarak değil, gücünü görmek, göstermek bakımından aday göstermeli. Ama şöyle söyleyeyim, İstanbul'da net ifade ediyorum, DEM Partisi'nin aday göstermesi bence Sayın İmamoğlu'nun lehinedir, aleyhine değil. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve özellikle İmamoğlu'nun da bu prangalardan kurtulması gerekiyor. Yine, aynen konusunda. öyle. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanı maalesef biz klasik siyaset ağzını kullanmayalım, nefret üzerinden siyaset dilinden artık uzaklaşalım derken her şeyi negatif göstermeyelim, efendim işte siyaset yapma metodunu değiştirelim derken hayır kardeşim e, yani bunu bozmuyoruz e, ve düşman oluşturuyoruz, bir korku iklimi oluşturuyoruz. Ekonomi üzerinden, hukuk üzerinden, eğitim öğrenim üzerinden güzel şeyleri konuşamayacağımız için oturup meseleyi bayrağa ve camiye oturtuyoruz. Dolayısıyla şu anda gördüğüm e, Sayın Cumhurbaşkanı zaten e, Şanlıurfa'da bunun fitilini ateşledi. E, yani Rütük burada niye iş yapmıyor onu anlamıyorum. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda aynen Mayıs ayında olduğu gibi terör, terör ilişkilendirme. ilişkilendirilmesi Tabii, dair videolar olaydan. gelmeye başladı. Açıklamalar yapılıyor. En ufak bir açıklama yapıldığında çat diye sansür koyuyor. Çat diye ceza, çat diye uyarı yapan Rütük iş bu tarafa geldiğinde çakır çakır hiç hiçbir şey, hiç şey yapmıyor. <gülüyor> Anlamıyorum. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Hani yekne saklıktan uzaklaşmak, eşitlikten uzaklaşmak böyle bir şey olsa gerek. Çünkü ben şöyle söyleyeyim. Şu anda terör örgütünün şöyle veya des böyle desteklediği hiç kimse hiçbir şey kazanamaz. Yani Türkiye'nin en büyük spor kulübünü desteklesin onlar küme düşer. Bak şehire giremezler. O durumdalar. Dolayısıyla böyle bir durumda, böyle bir handikap, hele böyle iktisadi olumsuzlukların olduğu bir ortamda DEM Partisi'nin doğrudan terörle ilişkilendirildi. Açık açık terörle ilişkilendiriyor. Bu diyorlar bu partinin en azından üst yönetim PKK ile ilişki içinde kardeşim. PKK'ya terör örgütü diyemiyorlar. Kınayamıyorlar, mesafe koyamıyorlar. Dediği bir yerde sen eğer bununla olan bütün münasebetlerini en azından gerçekli münasebetin var yok. Kardeşim benim münasebetim yok diyorsa bu sana iyiliktir. Kendisini de göstersin. Dem Parti'nin İstanbul'da kimi gösteriyorsa göstersin. Aday göstermesinin ben söylenenin aksine Sayın İmamoğlu'na seçim kaybettirmeyeceğini, seçim kazandıracağını, kazandırabileceğini düşünüyorum. Belki yanılıyorum, belki yanılmıyorum. Onu ancak aday gösterirse seçime girilirse söylerim. Ama yine aynı tutarlılığımı korumak istiyorum. Nasıl yeniden refah üzerinden... Bunun İmamoğlu'na yavaşa etkisi şudur budur tartışması yapmayacağım gibi Dem Partisi üzerinden de yapmak istemiyorum. Sadece Dem Partisi'ni madem siz demokrasinin içindesiniz, yer almaya devam ediyorsunuz. Her ne kadar Türkiye'leşme iddianız olsa da bunu başaramadınız. Ama yine de siz siyasetin içinde ve e, böyle rekabetçi ortamda kalmak istiyorsunuz. Hodri Meydan kardeşim İstanbul'da adayınızı gösterin. Bakalım ne kadar oy alabiliyorsunuz, ne kadar gücünüz var. Onu görüp en azından bu milleti nasıl ikna ediyorsunuz görebilirim. Ben şunu da kabul etmiyorum efendim. Ya kazanamaz, kazanamazsa bir bölen oluyor. Bence artık bir bölen tartışması Millet İttifakı e, parçalandıktan sonra bitti. Yani bu saatten sonra kimsenin bir bölenle suçlanması mümkün değil. Yeniden refah da suçlanması mümkün değil. Demin de suçlanması mümkün değil. Zaten demle bugün Millet İttifakı hiçbir zaman kurumsal işbirliği yapmadı. Yapamadı da ama bir destek olduğu söylendi. Dolayısıyla benim gördüğüm şu 28 Mayıs'ta veya Mayıs seçimlerinde nasıl Sayın Kılıçdaroğlu yeterli reaksiyonu gösteremediyse o dönemde o sahte olduğu kabul edilen o, e, şey, onun dışında gerçekten e, o destek paylaşımlarına o reaksiyonu gösteremediyse o duruşu gösteremediyse burada eğer bu duruş demin ayrı aday gösterme suretiyle gösterilirse veyahut da gerçekten Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş net kıramalarını ve mesafelerini ortaya koyarsa bu millet nezdinde bence e, destek görecektir net. Yani terör örgütünün ben söylüyorum tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nde doğrudan veya dolaylı desteklediği hiçbir parti seçim kazanamaz. Kazanabilme imkan ve ihtimal de yoktur. Nokta. Eğer o destekliyorsa bu kaybettirmek içindir. Eğer desteklediğine ilişkin bir algı oluşturuluyorsa sırf kaybetmesini o desteklediği kişinin veya partinin sağlayabilmek için. Bu saatten sonra DEM Parti'nin adaya çıkarması gerekiyor zaten. Ya zaten Abi. zaten, zaten Şimdi nasıl? kendi iç tartışmaları neden? Ne? Ee, zaten tek başına iktidara karşı mücadele veren Aynen. bir belediyenin ben, omuzlarına ben de diyorum ki, yıkılmış olsun. Ben de diyorum olsun. ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun zamanında düştüğü tuzağa tekrar düşünmemesi gerekir. Gerekli reaksiyonlar eğer videolar tekrar 
e, şey koydu erişime sunulduysa onlara karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin de Kılıç, e, işte Sayın İmamoğlu'nun da Sayın Yavaş'ın da net tepkilerini ortaya koyması lazım. Zaten Sayın Yavaş'la ilgili böyle bir iddia kimse itibar etmez. Hatta demin orada bak e, o etkiyle söylüyorum. Oyunu da arttırır demin aday koyması Sayın evet. Yavaş'ın. İmamoğlu'na da ben olumsuz etki yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü İmamoğlu kendisini artık İstanbul halkının adayı olarak ortaya koydu. O seçim şu. O seçim. O e, lazım hocam. E, merkez idare vesayetle şehrin seçimi. E, Sayın Kurum hani bir yemin etti biliyorsunuz o yemin metnini de herkes dinledi. Evet. Ona bir cümle söyleyeyim. E, o yemin metninde şunu söyledi. Her şey üzerine yemin ediyorum. Ben de diyorum ki seçilirseniz sizi... Erdoğan görevden almak isterse bu yeminize sadık kalıp beni halk millet seçti sen beni alamazsın diyebilecek misin? Peki. Bu yemin bunu kapsıyor mu? Peki teşekkürler hocam. Teşekkürler İsmail. Sokağın sözünün sonuna geldik.